ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്വൽ ഡെ സെവാൻഡേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡോൺ കൊയോത്തെ എന്ന വർക്കാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് മിക്വൽ ഡി സെവാൻ സെവാൻഡേഴ്സ് ജനിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് റൈറ്റർ ഇസ് വൈഡ്ലി റിഗാർഡഡ് ആസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇൻ ദി സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡോൺ കൊയോത്തി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡോൺ കൊയോത്തി എന്ന വർക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻജീനിയസ് ഹിഡാൽഗോ ഡോൺ കൊയോത്തെ ഓഫ് ലാ മാഞ്ച എന്നാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ദ ഇഞ്ചീനിയസ് നൈറ്റ് ഡോൺ കൊയോത്തെ ഓഫ് ലാ മാഞ്ച ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഒറിജിനലി റിട്ടേൺ ഇൻ സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ബൈ മിക്വേൽ ഡി സെവാൻഡസ് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു വർക്ക് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി റെഡ് ക്ലാസിക്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വർക്ക് ഒരു പാരഡി ഓഫ് ഷിവൽറി ക്രിമാൻസസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോഡേൺ നോവലിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സമ്മറിയിലേക്ക് വരാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം എ സ്റ്റുഡൻസിന് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒരു ക്യുക്ക് സമ്മറിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ലാ മാഞ്ച എന്ന വില്ലേജിലാണ് സ്പെയിനിലാണ് ഈ വില്ലേജ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ജെൻറ്റിൽമാൻ ഒരു കൺട്രി ജെൻറ്റിൽമാൻ ഈ ഷിവൽറി ബുക്സ് എല്ലാം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനോട് ഒരു നൈറ്റ് ആകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ തോന്നുകയാണ് ആൻഡ് ഹി ഹിം സെൽഫ് അസ്യൂംസ് ദ നെയിം ഡോൺ കൊയോത്തെ അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹി ഫൈൻസ് ആൻ ആൻഡ് എക്സ് യൂട്ട് ഓഫ് ആൾമർ ആൻഡ് അറ്റാച്ച് എ വിസർ മെയ്ഡ് ഓഫ് പേസ് ബോർഡ് ടു ആൻ ഓൾഡ് ഹെൽമെറ്റ് അതായത് ഇയാൾ സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കൊരു നൈറ്റ് ആവണം അപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ ഒരു പഴയ ആൻറ്റിക് സ്യൂട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഇദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു നൈറ്റ് ആകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡോൺ കൊയോത്തെ ഒരു നൈറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ശിവൽറിക്ക് അയാൾ പോരാ കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്നും പോരാ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലേഡി ലവ് കൂടി വേണം ആൻഡ് ഹി സെലക്ട് എ പെസൻ ഗേൾ ഫ്രം ദ നിയർ ബൈ ടൗൺ ആൻഡ് അവൾക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൽസിനിയ ഡെൽ ടൊബോസോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാമായി എല്ലാം തികഞ്ഞു ഷിവൽറിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ആയി ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലേഡി ലവുമായി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഹീറോയിസം മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്നിന് മുമ്പിൽ എത്തുകയാണ് ആ ഇൻ ഒരു കാസ്റ്റിലാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻ കീപ്പർ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നും വന്നാൽ ഇവിടെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല യു ഷുഡ് ബ്രിങ് മണി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ക്ലോത്ത്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡോൺ കൊയോത്തെ ഈ മണിയും ക്ലോത്തും ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഓൺ ദ വേ ബാക്ക് ഈ ഡോൺ കൊയോത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മേർച്ചൻസുമായിട്ട് ഒരു വഴക്കിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദ ബീറ്റ് ഹിം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ റിക്കവറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ പേഴ്സ് വേഡ്സ് ദ പെസൻറ്റ് സാൻജോ പാൻസ എന്തിന് ടു ആക്ട് ആസ് ഹിസ് സ്ക്വയർ ഒരു നൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത നീഡി തിങ്ങാണ് ഒരു സ്ക്വയർ വേണമെന്ന് നമ്മൾ
മേളിലായിരുന്നു അവരുടെ ജേണി തുടങ്ങിയിരുന്നത് ആൻഡ് അവരുടെ ഫേസ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ ഒരു വലിയ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിൻഡ് മിൽസിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു വിൻഡ് മില്ലുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആരോ ആണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ വിൻഡ് മില്ലിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഇദ്ദേഹം തെറിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇദ്ദേഹം തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഏതോ ഒരു മജീഷ്യനാണ് ഈ ജയൻറ്റ് വിൻഡ് വില്ലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഹി അറ്റാക്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മങ്സ് ഈ മങ്സ് ഏതോ ഒരു പ്രിൻസിനെ സോറി പ്രിൻസസിനെ ഇംപ്രിസൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോൺ കൊയോത്തെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മങ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടം ഷീപ്പ് നമ്മുടെ ചെമ്മരി ആടുകളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് മാൻ ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഒരു നൈറ്റ് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിട്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഇദ്ദേഹം ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇത് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രൈഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അഡ്വഞ്ചറുകളും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് ഡോൺ കൊയോത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സാൻജോ പാൻസോ or both being beaten ivarku adil ninnu nalla thonnum kittirunnilla ella aduthunnum adiyum vaangi pogayirunnu sancho panzeyum don coyoteyum stiram cheyidirunnathu and eventually nammade don coyotekku oru metal wash basin kittunnundu from a barber and ee oru wash basin idheham vicharichirunnathu believe cheyidirunnathu edho oru famous knight once use cheyidirunna ayalde helmet aanannaanu adu konde thanne ee wash basin valare careodu koodi valare bhayabhakti bahumanathodu koodiyana don koyote handle cheyidirunnathu പിന്നീട് തൻ്റെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിനിടയ്ക്ക് ഡോൺ കൊയോത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺവിക്റ്റഡ് ക്രിമിനൽസിനെ ഫ്രീ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ അപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് തൻ്റെ ശിവൽറിക് ജേണിയിൽ ഇനി നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കാർഡിനിയോ ഹു ലീവ്സ് ലൈക്ക് എ വൈൽഡ് മാൻ ഇൻ ദ വുഡ്സ് ബിക്കോസ് ഈ കാർഡിനിയോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് താൻ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ ലേഡി ലവ് ആയിരുന്ന ലൂസിൻ്റ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി തന്നെ ബിട്രേ ചെയ്ത് മറ്റൊരാളുടെ ഒപ്പം കടന്നു കളഞ്ഞു എന്നാണ് ആൻഡ് ഡോൺ കൊയോത്തെ ഡിസൈഡ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ഹിം ആരെ നമ്മുടെ കാർഡീനിയോയെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തിന് ഈ കാർഡീനിയോ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ ഒരു ലേഡി ലവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡൽസീനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാർഡീനിയോയെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തയ്ക്ക് ഡൽസീനിയോടുള്ള അയാളുടെ സ്നേഹം എത്രത്തോളം ഗ്രേറ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി കാർഡീനിയോയെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സാൻജോ പാൻസയോട് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഡൽസീനിയയ്ക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഈ ലെറ്ററുമായിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ സാൻജോ പാൻസോ ഒരു ഇന്നിന് മുമ്പിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹി ഫൈൻസ് ടു ഓഫ് ഡോൺ കൊയോത്തേസ് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പ്രീസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു ബാർബറും ആൻഡ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡോൺ കൊയോത്തേ നോക്കി നടക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇവർ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഒരു ഒരു യങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അൺമാരീഡ് മിസ്ട്രസ്സിൻ്റെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടി നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ വശീകരിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഓൺ ദ വേ അവർ ഒരു വിമനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഡൊറോത്തിയ അപ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഡൊറോത്തിയ നമ്മുടെ കാർഡീനിയോ കാർഡീനിയോയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവൻ്റെ ലേഡി ലവ് ഉണ്ടല്ലോ ലൂസിൻ്റെ ലൂസിൻ്റെ വിവാഹം കഴിച്ച ഡോൺ ഫെർണാഡോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചതിച്ച അതായത് സ്നേഹിച്ച് വഞ്ചിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഡൊറോത്തിയ അപ്പോൾ ഡൊറോത്തിയ ഇപ്പോൾ ഡോൺ ഫെർണാഡോയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് കാരണം അവളെ ചതിച്ചാണല്ലോ ഡോൺ ഫെർണാഡോ ലൂസിൻ്റെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റിനും അതുപോലെ ബാർബർക്കും വേണ്ടി ഈ ഡൊറോത്തിയ എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന് ടു പ്രിട്ടൺ ടു ബി ദ പ്രിൻസസ് ഹൂസ് കിങ്ഡം ഹാസ് ബീൻ സീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മിസ്ട്രസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് അറ്റ
ലേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റും ബാർബറും കൂടി ഡോൺ കൊയോത്തെ ഒരു വുഡൻ കേജിനുള്ളിൽ ലോക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് പേഴ്സ്വേർഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഹി ഈസ് അണ്ടർ ആൻ എൻഷാൻമെൻറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഹിം ടു ഡൾസീനിയ അവൾ അവർ അവനോട് പറയുകയാണ് നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു നിന്നെ നീ ഉടനെ തന്നെ ഡൽസീനിയുടെ അടുത്ത് എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ദ റിട്ടേൺ ഹിം ഹോം ഇങ്ങനെയാണ് ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ബിഗിൻസ് മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാണ് പ്രീസ്റ്റും ബാർബറും കൂടി ഡോൺ കൊയോത്തെ പറഞ്ഞ് കൺവീൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡൽസീനിയ ഈസ് അണ്ടർ ആൻ എൻഷാൻമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹസ് ടേൺ ഹർ ഇൻ ടു ആൻ ഓർഡിനറി പെസൺ ഗേൾ ആൻഡ് ഡോൺ കൊയോത്തെയും സാൻജോ പാൻസയും ഒരു ഡ്യൂക്കിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡച്ചസിനെയും മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ പ്രാങ്സിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഡ്യൂക്കും ഡച്ചസും കൂടി നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെയും സാൻജോ പാൻസയും ഒന്ന് പറ്റിക്കാനായിട്ടൊരു സൂത്രം ഒപ്പിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഡോൺ കൊയോത്തയോട് പറയുകയാണ് ഡൽസിനിയയ്ക്ക് മേലെയുള്ള കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽസിനിയോയെ ഡോൺ കൊയോത്തയ്ക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ സാൻ സാൻജോ പാൻസോ സ്വയം ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് തവണ അടിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് അലഗറിയാണല്ലേ ആൻഡ് ലേറ്റർ ഈ ഡ്യൂക്ക് സാൻജോ പാൻസയെ അവരുടെ ടൗണിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ സാൻജോ ഇസ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് വേരിയസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഹി ഷോസ് വിസ്റ്റം ഇൻ ഹിസ് ഡിസിഷൻസ് പിന്നീടും ഈ ഒരു പ്രാങ്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹി ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് അപ്പ് ദ ഗവർണർഷിപ്പ് ഇൻ മെയിൻ ടൈം ദ ഡ്യൂ ക്യാൻ ഡെച്ചസ് പ്ലേസ് അതർ ട്രിക്സ് ഓൺ ഡോൺ കൊയോത്തെ അപ്പോൾ സാൻജോ പാൻസോയുടെ അടുത്ത് ഇനി കളിയൊന്നും നടക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഡോൺ കൊയോത്തയുടെ അടുത്തേക്ക് പണികൾ തുടങ്ങി ഇവൻച്വലി ഡോൺ കൊയോത്തെ ആൻഡ് സാൻജോ പാൻസോ ലീവ് ആഫ്റ്റർ ലേണിംഗ് ദാറ്റ് എ ഫോൾസ് വീക്വൽ ടു ദ ബുക്ക് അബൌട്ട് ഹിം സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹി ട്രാവൽഡ് ടു സെറാഗോസ നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ സെറാഗോസ എന്നുള്ള സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് അദ്ദേഹം ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് അവിടെയും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവിടെ വെച്ച് ഡോൺ കൊയോത്തെ ഹിസ് ചലഞ്ച്ഡ് ബൈ ദി നൈറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് മൂൺ ആക്ച്വലി ലാ മാഞ്ചയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് ഈ നൈറ്റ് ഓഫ് ദി വൈറ്റ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് ഡിസ്ഗൈസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഡിഫീറ്റഡ് ആര് നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഇവർ ബാറ്റിൽ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പല ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വോറ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഡോൺ കൊയോത്തെ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു റിട്ടേൺ ഹോം എലോങ് ദ വേ സാൻജോ പാൻസ പ്രിട്ടൺസ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ റിക്വയർഡ് ലാഷിങ്സ് ടു ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ദേ മീറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദി ഫോൾ സീക്വൽ അങ്ങനെ ഡോൺ കൊയോത്തെ വീട്ടിലെത്തുന്നു ആൻഡ് ഹി ഫോൾ സീരിയസ്ലി ഇൽ ആൻഡ് റിനൗൺസസ് ഷിവൽട്രി ആസ് ഫൂളിഷ് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ലേറ്റർ ഹി ഡൈസ് അങ്ങനെ പനി വന്നാണ് നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ മരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ തീംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷിവൽട്രിയും ഫൂളിഷ്നെസ്സും മൊറാലിറ്റിയും ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും റിയലിസം മാഡ്നെസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡോൺ കൊയോത്തെ ഒരു ഷിവൽട്രിക് പാരഡി ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പാരഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പാരഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതൊരു മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററി യോണറായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആൻ ഓദർ ഓർ വർക്ക് ഇസ് ക്ലോസ്ലി ഇമിറ്റേറ്റഡ് ഫോർ കോമിക് എമക്ക് എഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി വർക്കിനെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നെ കോമിക്കൽ വേ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും ഒരുപാട് നൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിമൻ
പല ഫൂളിഷ് തിങ്സിലൂടെയും ഓദർ റിവീൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ ആക്ച്വലി ദ ഓദർ വോൺസ് എവ്രി വൺ ടു സീ ദ ട്രൂത്ത് ബിഹൈൻഡ് ദി എക്സാജുറേറ്റഡ് ടെയിൽസ് ഓഫ് നൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല റിയൽ നൈറ്റ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോൺ കൊയോത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഓദർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കണ്ടു വന്നിരുന്ന ഷിവൽറിക് നൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഡോൺ കൊയോത്തയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഓദർ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു നൈറ്റിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറേജസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് ഒരു ഫുൾ ഷാക്റ്റായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് and this itself makes don coyote a parody ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താ വെറുതെ ഒരു ഷിവൽറിക് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡോൺ കൊയോത്തയ്ക്ക് ഈ ഒരു നൈറ്റ് ആവണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഒരു ഇൻഫാക്ചുവേഷനും ഒക്കെ അതിനോട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു നൈറ്റ് ആവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആൻഡ് ഹീ വാസ് നോട്ട് എ യങ് മാൻ to become a knight എന്ത് ചെയ്താലും അവസാനം അടിയിലാണ് തീരാറ് ആ അടി അങ്ങോട്ടല്ല കൊടുക്കുക എല്ലാം ഡോൺ കൊയോത്തെയും സാൻജോ പാൻസയും കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വാങ്ങി കൂട്ടാറുള്ളത് അൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോൺ കൊയോത്തെ കാണുന്നത് ആ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് നൈറ്റ് ഹുഡാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആ പൈസ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയോ ഒരു ഓൾഡ് ഹോൾസിനെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു നൈറ്റായി തീരാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നോ ഒരു പഴയ സ്യൂട്ടും ഹെൽമെറ്റും കുറച്ച് ടൂൾസും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി സ്വയം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ പാരഡിയുടെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ നൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഷിവൽറിക് ആക്ട്സിനെ കുറിച്ചും അഡ്വഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു മണ്ടത്തരാണ് കാണിച്ചത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ടാണ് ഈ ബുക്ക് വായി വാങ്ങിക്കുന്നതും പിന്നീട് നൈറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഡോൺ കൊയോത്തയുടെ ആക്ച്വലി ഓദർ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഓദർ പോർട്രേസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഷിവൽ റിക് ഹീറോ ആൻഡ് മിറേഴ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ ദ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി യൂറോപ്പ് ഇയാൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആ ബുക്കിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടൂൾസ് വാങ്ങിക്കുന്നതും ഈ ഹോൾസിനെ വാങ്ങിക്കുന്നതും ഒരു ലേഡി ലവ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഈ എല്ലാ ബുക്കിലും ലേഡി ലവ് നൈറ്റ്സിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ഒരു ലേഡി ലവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലേഡി ലവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതും ഒക്കെ ഒരാൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആ ആ ലേഡിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ വേഷം മാറി വന്ന ആ ലാ മാഞ്ചയിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന എന്താ അദ്ദേഹം ഒരു ഐഡിയൽ നൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഡോൺ കൊയ്യത്തെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് വർക്കാണ് ബോത്ത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ നമ്മുടെ ഓദർ സ്പാനിഷ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒബ്സഷൻ വിത്ത് നൈറ്റ്സും നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്